আসসালামু আলাইকুম এইচএন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মাহমুদ হাসান রিপন জয়ী ভোট পড়েছে পঁয়ত্রিশ শতাংশ আন্দোলনের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করলে পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর সারা দেশে শৈত প্রবাহ থাকবে আরও তিন দিন শ্রীমঙ্গলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আপাতত মুক্তি মিলছে না মির্জা ফখরুল ও আব্বাসের রোববার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি এবারে বিস্তারিত গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান রিপন আটাত্তর হাজার দুশো পঁচাশি ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির গোলাম শহীদ রঞ্জু ভোট পেয়েছেন চুয়াল্লিশ হাজার সাতশো বাহান্ন ভোট দুই উপজেলার একশো পঁয়তাল্লিশ কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়ার পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম অনেকটা নিরুত্তাপভাবে শেষ হল গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট কনকনে শীতে কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতিও ছিল কম সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিরতিহীনভাবে ভোট চলে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত আগের মতোই ভোট নেওয়া হয় ইভিএমে সব ভোট কক্ষ ছিল সিসি ক্যামেরার আওতায় গাইবান্ধা প্রতিনিধি দৃশ্য জামান মোনাকের সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন রোকসানা ইফা সকাল থেকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে গাইবান্ধা পাঁচ সাঘাটা ফুলছড়ি আসনের উপনির্বাচনের পুনভোট গ্রহণ শুরু হয় উপজেলার সতেরোটি ইউনিয়নের একশো পঁয়তাল্লিশটি কেন্দ্রের নয়শো বাউন্নটি বুথে ইভিএমে নেওয়া হয় ভোট সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চললেও তীব্র শীতের কারণে কেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি ছিল কম তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটারের সংখ্যা বাড়ে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে প্রতিটি কেন্দ্রেই ছিল ইভিএম আর সিসি ক্যামেরা কেন্দ্রগুলোতে সতর্ক অবস্থানে ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে ইসি উচ্চ পর্যায়ের মনিটরিং সেল ফলে সুষ্ঠু পরিবেশে কেন্দ্রগুলোতে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে বলে জানান দায়িত্বরতরা আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি সার্বিকভাবে এখানে অত্যন্ত সুন্দর সুশৃঙ্খল অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হচ্ছে প্রত্যেকটা কেন্দ্রের সামনে আনসার বাহিনী আছেন পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন এবং এখানে খুব শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এদিকে নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে জানিয়ে নির্বাচন কমিশনার রাশিদা সুলতানা বলেন কেন্দ্রগুলোতে সিসি ক্যামেরা ব্যবহারের ফলেই কোনো অনিয়মের ঘটনা ঘটেনি একশো পঁয়তাল্লিশটা কেন্দ্রেই ইভিএমে একযোগে ভোট শুরু হয়েছে ইভিএম স্টার্টিংয়ে বা এ পর্যন্ত ইভিএমে ভোট নিয়ে কোনো রকম কোনো সমস্যা নাই যে সিসি ক্যামেরা থাকার কারণেই মানে যারা একটু অনিয়ম করার দিকে আগ্রহী থাকেন সেই আগ্রহটা মনে হচ্ছে যে তাদের অনেকটাই ইয়ে হয়ে গেছে যে প্রশমিত হয়েছে এর আগে গত বারো অক্টোবর ব্যাপক অনিয়মের কারণে ভোট শেষের কয়েক ঘন্টা আগে এই উপনির্বাচন বন্ধ ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজরে রাব্বি মিয়ার মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় রোকসানা ইভা এটিএন বাংলা এদিকে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচন সুশৃঙ্খলভাবে শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল ভোট শেষে তিনি জানান প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ ভোট পড়েছে সিসি ক্যামেরা নির্বাচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলেও মনে করেন সিএসি তবে আগামী জাতীয় নির্বাচনে সিসি ক্যামেরা ব্যবহারের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানান তিনি ভিতরে যদি কোনো অনিয়ম হয় তা সিসিটিভি মাধ্যমে পর্যবেক্ষণটা অনেক তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম এবং অনেক বেশি কার্যকর হচ্ছে এবং যারা প্রার্থী তারাও এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছে ভোটের ক্ষেত্রে সিসিটিভি ক্যামেরা একটা ইতিবাচক ভূমিকা অবশ্যই পালন করবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করব কি করব না বা কতটুকু করব সেই বিষয়ে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হইনি 
আন্দোলনের নামে কেউ ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালালে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন জনগণকে সাথে নিয়ে বিরোধী দলের সংগ্রামে বাধা দেবে না সরকার সঠিক পদক্ষেপে পুলিশের উপর জনগণের আস্থা বিশ্বাস বেড়েছে বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে দেশের আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পেতে সারা দেশ থেকে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আসেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে এতে পুলিশের কাজ মূল্যায়ন ও আগামী কর্ম পরিকল্পনা সহ নানা বক্তব্য তুলে ধরেন পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দেশের বর্তমান সমস্যা ও তা মোকাবেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন দেশের অগ্রগতির জন্য পুলিশ বাহিনীর সাফল্যের প্রশংসা করেন তিনি ভবিষ্যতের জন্য আমাদের এই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাটাকে ব্যাহত করতে না পারি কেউ যেন আর ওই অগ্নি সন্ত্রাস করার সাহস না পায় মানুষের জীবনের শান্তি নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে যেন না পারি হ্যাঁ আন্দোলন সংগ্রাম করবে ঠিক আছে জনগণকে নিয়ে করবে কিন্তু সেখানে যদি কোনো ধ্বংসাত্মক কার্য করে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা সবাইকে নিতে হবে কারণ আজকে বাংলাদেশে যে যতটুকু উন্নতি আমরা করেছি এটা কিন্তু এমনি এমনি আসেনি এর জন্য আমাদের শ্রম দিতে হয়েছে কষ্ট করতে হয়েছে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে যে দল মত অনেক কিছু থাকতে পারি কিন্তু দেশের স্বার্থে যে মানুষের কল্যাণে দেশের কল্যাণে দেশের উন্নয়নে কোনো কাজ যেন কেউ ধ্বংসাত্মক না করতে পারে কোনো কাজ যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করতে পারে কোনো ক্ষেত্রে যেন মানুষ আমাদের এই অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে না পারে সেদিকে বিশেষভাবে আপনাদের দৃষ্টি দিতে হবে জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী করে তোলার ওপরও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশ দেখলে মানুষের একটা আস্থা বিশ্বাস থাকবে সেটা হলো বড় কথা এই বিশ্বাসটা অর্জন করা যে বিশ্বাসটা আসলে ছিলই না তো আমি এখন বলবো যে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে আজকে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে জনগণের মাঝে পুলিশের উপর একটা আস্থা বিশ্বাস কিন্তু এসেছে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সহ প্রযুক্তি জ্ঞান সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা না পাঠাতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি বলেন প্রবাসীরা সবসময় সরকারের পাশে আছে দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ করতে প্রবাসীদের প্রতি অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রী এ সময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এক কোটি বিশ লাখ প্রবাসীর প্রতিনিধির পদ রাখতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি সিদ্দিক রহমান রাজধানীর সহ সারা দেশে শৈত প্রবাহ থাকবে আরও তিন দিন শীতের তীব্রতা ও ঘন কুয়াশা পরিস্থিতিও অপরিবর্তিত থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস এদিকে তীব্র শীতে দেশ জুড়ে চরম দুর্ভোগে দরিদ্র ও ছিন্নম জনগোষ্ঠী বিস্তারিত জানাচ্ছেন জহেদুল আলম প্রায় পাঁচ দিন ধরে দেশ জুড়ে বইছে শৈত্যপ্রবাহ আবহাওয়া অফিস জানায় দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই শৈত্যপ্রবাহ চলবে আরও কয়েকদিন সেই সাথে ঘন কুয়াশার কারণে সূর্যের দেখা না পাওয়ায় বেড়েছে শীতের তীব্রতাও বেড়েছে সর্দি কাশি নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্ট সহ নানা রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা চরম বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষেরা আমি দুশোর পাঁচ বছরে শীত দেখে নেই শীতের মাঝে সকল মাঝে ঠান্ডা লাগে শেরপুরে রাত থেকে ভোর পর্যন্ত বৃষ্টির মতো ছড়ছে শিশির কাজ হারিয়েছেন সীমান্তবর্তী পাহাড় এলাকা ও চরাঞ্চলে খেটে খাওয়া মানুষ শীত মোকাবেলায় জেলা প্রশাসন সাতাশ হাজার চারশো পঞ্চাশটি কম্বল বিতরণ করলেও তা অপ্রতুল বলে জানিয়েছেন শীতার্থ মানুষেরা মৌলভীবাজারে আজ তাপমাত্রা আট দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে ঠান্ডায় মানবেতর ভাবে জীবনযাপন করছেন চা বাগান ও হাওর তীরের মানুষ তবে বুধবার সকালে সিলেটে রোদের দেখা মিলেছে পথে ঘাটে বেড়েছে মানুষের পদচারণা জেলার বাজারগুলোতে বেড়েছে নতুন পুরাতন গরম কাপড়ের বেচা কেনা সিরাজগঞ্জেও বাড়ছে শৈত্যপ্রবাহের দাপট বুধবার সকালে তারাস আবহাওয়া অফিস জেলার তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস 
চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস টানা 5 দিনের মৃদু শৈত্যপ্রবাহে কষ্টে দিন পার করছেন খেটে খাওয়া মানুষেরা খরকুটো আবর্জনায় আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন এসব মানুষ নাটোর ও আশপাশের এলাকায় তাপমাত্রা 10.2 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে পাতায় কুয়াশা জমে যাওয়ায় ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষিজীবীরা জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা নাশকতার মামলায় আপাতত মুক্তি পাচ্ছেন না কারাবন্দী বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস হাইকোর্টের দেয়া জামিন স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনটি আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে 8 জানুয়ারি শুনানির জন্য পাঠিয়েছেন চেম্বার আদালত এই সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আদালতে জামিন নামা দাখিল না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এদিকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন বিএনপি নেতাদের জামিন বিষয়ে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করছে না সরকার হোমা চেষ্টে রিপোর্ট রাজধানীর নয়াপল্টনে গত সাত ডিসেম্বর পুলিশের উপর হামলার মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে মঙ্গলবার রুল সহ জামিন দেয় হাইকোর্ট জামিন বাতিল চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ শুনানি শেষে আবেদনটি আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন চেম্বার বিচারপতি সরকার কিন্তু সকলে সরকার বলে আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছি আমাদের বক্তব্য শুনে সরকার পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালত আগামী আট তারিখে ফুল কোর্ট বেঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছে এটা টপ আইটেম হিসাবে থাকবে এবং আরেকটি আদেশ সাথে সাথে দিয়েছে আমাদেরকে বলেছে আমরা কোনো বেলবন এই আসামিদের পক্ষে এই সময়কালের মধ্যে ফার্নিশ করব না আমরা বেলবন ফার্নিশ না করলে আট তারিখ শুনানির আগে ওনা বেরোতে পারছেন না একটি মামলা যেহেতু राजधानी विचारक एक कर्मशाला उद्बोधन आईनमंत्री सांबादिकनपी नेतर जमीन आटकाते कोकम हस्तक्षेप करनी सरकार विचार विभाग तरह निजस्व गति चले आईन मंत्रालय तो निश्चय ना অন্য কোন মন্ত্রণালয় আপনার আদালতের ফাংশনের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করে না আদালত যদি মনে করে থাকে যে বেল দেওয়া যাবে আদালত বেল দিয়েছে যদি মনে করে থাকে যে বেল দেওয়া যাবে না তখন বেল দেয় নাই সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন বর্তমান রাষ্ট্রপতিকে রাখতে সংবিধান সংশোধন করা হবে না মেয়াদ শেষ হলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হবে সরকারের সংবিধান পাল্টানোর কোনো পরিকল্পনা নাই হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা স্বাস্থ্য সেবার জন্য দেশে মাথা পিছু চার হাজার পাঁচশো আটাত্তর টাকা ব্যয় করছে সরকার মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের করা এক পরিসংখ্যানে এই তথ্য উঠে এসেছে এর মধ্যে ওষুধ বাবদই খরচ সবচেয়ে বেশি বলে জানানো হয় স্বাস্থ্য সচিব বলছেন কোম্পানিগুলো ডাক্তারদের দামি উপহার সামগ্রী দেওয়া বন্ধ করে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে ইমদাদুল্লা বাবু রিপোর্টে বিস্তারিত রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে উনিশশো থেকে দু সাল পর্যন্ত ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টসের ফলাফল প্রকাশ করে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এতে জানানো হয় করোনার সময় দু সালে স্বাস্থ্য খাতে ঢাকা বিভাগের সর্বোচ্চ মাথাপিছু সাত হাজার উনচল্লিশ টাকা এবং ময়মনসিংহের সর্বনিম্ন দু হাজার ষাট টাকা খরচ হয়েছে মাথাপিছু স্বাস্থ্য খরচ চুয়ান্ন ডলার যা দু হাজার পনেরো সালে ছিল সাঁত্রিশ ডলার ফার্মাসিতে গিয়ে যে ওষুধ কেনার ব্যাপারটা সেই খরচটা এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি চৌষট্টি দশমিক ছয় পার্সেন্ট ডলারের দাম বৃদ্ধি জাহাজীকরণের দাম বৃদ্ধি এলসি কস্ট বৃদ্ধি দেশের জ্বালানি বৃদ্ধি সব কিছুর ফলে আমাদের ওষুধের দামের উপর একটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে আমরা চেষ্টা করতেছি এগুলা কমানোর জন্য এ সময় স্বাস্থ্য সচিব বলেন কোম্পানিগুলো চেষ্টা করলেই ওষুধের দাম কমানো সম্ভব অনেক ডাক্তারদের উমরা যায় আমাকে একজনে বললো একজন ডাক্তার দাঁড়াই বললো তার এগুলা সব ঔষধ কোম্পানির পয়সায় এই উমরায় যায় ফ্রিজ নাই টেলিভিশন নাই নাই এই যে কেউ কেউ বলছে যে ফ্ল্যাট পর্যন্ত কিনা দেয় ঔষধ মার্কেটিং করা থেকে শুরু করে ঔষধকে মানে প্রেজেন্টেশন করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে অত্যাধিক মাত্রায় ব্যয় হচ্ছে এই ব্যয়গুলো কমালে তো ওষুধের দাম কমানো সম্ভব অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য বিমা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এটি করা গেলে 
জনগণের নিজের পকেট থেকে স্বাস্থ্য সেবার জন্য খরচ কমে আসবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো আমরা আমাদের এখানে ইন্স্যুরেন্স এবং স্বাস্থ্য বিমার কাজও আমরা হাত দিয়েছি এবং সেগুলো যদি আমরা করে নিতে পারি আগামী এক থেকে দুই বছরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অন্য উচ্চতায় পৌঁছাবে ফুলের জন্য ইন্স্যুরেন্স থাকবে এবং সেই ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে সে ব্যয় বহন করবে এটা একটা পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে চলছে এটা সারা দেশে বৃদ্ধি পাবে সারা দেশে এটা ছড়াবে এছাড়াও চিকিৎসকদের যত্রতত্র ওষুধের ব্যবহার বন্ধ এবং বিনা প্রয়োজনে পরীক্ষা না করানোর আহ্বান জানান আলোচকরা ইমদাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলো যাতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে ঢাকা নিযুক্ত দেশটির হাই কমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মাকে অনুরোধ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক নিয়ে নির্মিত সিনেমার বিষয়ে কথা বলেন এছাড়াও দুই দেশের যোগাযোগ অর্থনীতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী পশ্চিম বাংলায় আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো দেখাতে পারে না মূলত ক্যাবেল অপারেটররা মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে অর্থাৎ প্রথমে শুরু করতেই কয়েক কোটি টাকা আবার প্রতি বছর প্রায় একই হারে বা এক কোটি টাকা সেরকম দাবি করে যেটি আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলের পক্ষে সম্ভব না তো সেটার প্রেক্ষিতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কিছু করা যায় কি না সে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সেখানে দেখানো সম্ভবপর হয় বাহান্ন বছরে পা রাখল রাষ্ট্রীয় উড়োজাহাজ সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স নানা চড়াই উচ্চাই পেরিয়ে এখন নিজস্ব আঠারোটি আধুনিক উড়োজাহাজ দিয়ে বিশটি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে আঠাশ লাখেরও বেশি যাত্রীদের সেবা দিচ্ছে সংস্থাটি যাত্রী সেবার মান বাড়াতে এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সারির এয়ারলাইন্স হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে নতুনভাবে পথ চলা শুরু করেছে বিমান আশিক এম রাসেলের তোলা ছবিতে ইমদাদুল্লা বাবুর আরও একটি রিপোর্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে উনিশশো সালের চার জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ওই বছরের চৌঠা মার্চ বোয়িং সেভেন জিরো সেভেন উড়োজাহাজে একশো জন যাত্রী নিয়ে লন্ডন ঢাকা ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে শুরু হয় এর আন্তর্জাতিক কার্যক্রম একই বছরের সাতই মার্চ কয়েকটি উড়োজাহাজ দিয়ে চট্টগ্রাম ও সিলেটে যাত্রার মাধ্যমে শুরু হয় অভ্যন্তরীণ রুট ধীরে ধীরে সংস্থার বহরে যুক্ত হতে থাকে নানা ধরনের উড়োজাহাজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের শাসনামলে গেল চোদ্দ বছরে বিমানের বহরে যুক্ত হয়েছে দশটি অত্যাধুনিক বোয়িং সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানিয়েছেন বিমানের রুট বহর ও জনবল বাড়াতে কাজ চলছে নতুন ডেস্টিনেশন নেটওয়ার্ক আরও বিস্তৃত করব আমাদের আরও এয়ারক্রাফট যুক্ত হবে আমাদের কার্গো সার্ভিস আরও উন্নত করব যাত্রীদের বা অন্যান্যদের বিমানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয় তাদের অবজারভেশন থাকে এগুলো যাতে সাথে সাথে আমরা নিরসন করতে পারি সেজন্য আমাদের কর্মী বাহিনী যারা আছে তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষিত করছি যাতে জনবান্ধব হয় ইমিডিয়েট যেটা ডেস্টিনেশন সেটা হলো আমাদের জাপানের নারীটা আমরা যাতে হজ অপারেশনের পরপরই আমরা নারীটাতে খুলতে পারি আশা করছি এবং আমাদের নিউইয়র্ক ফ্লাইটের যে কার্যক্রম সেটাও আমরা শুরু করেছি যদিও বিমানের সেবার মান নিয়ে রয়েছে যাত্রীদের নানা অভিযোগ তবে আগামীতে আর কোনো অনিয়ম থাকবে না বলে জানিয়েছেন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিমানের ভালো মন্দ বিমানের যে কোনো বিষয়ে আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান আমরা সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আমরা নির্দেশনা এবং আমরা সাহায্য পেয়ে থাকি কেউ যদি অপকর্মের সাথে জড়ায় তাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিষয় নয় সেটি যদি ফৌজদারি অপরাধ হয়ে থাকে আমরা সেই অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব বিমানকে কারো স্বার্থ সিদ্ধির জায়গা হতে দিব না বিমানে কোন ধরনের অনিয়ম বিশৃঙ্খলা দুর্নীতিকে সহ্য করা হবে না দীর্ঘ সময় লোকসানে থাকা রাষ্ট্রীয় এই বিমান সংস্থা গেল অর্থ বছরে চারশো ছত্রিশ কোটি টাকা লাভ করেছে এছাড়া নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উড়োজাহাজ রক্ষণাবেক্ষণ করে সাশ্রয় করেছে দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মাত্র একটি উড়োজাহাজ নিয়ে বিমান যাত্রা শুরু করেছিল সময়ের পরিক্রমায় বিমানের বহরে এখন যুক্ত হয়েছে একুশটি সর্বাধুনিক উড়োজাহাজ দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিমান দক্ষিণ এশিয়ার দশটি এয়ারলাইন্সের মধ্যে একটি হতে চায় সেজন্য দেশবাসীকে বিমানে ভ্রমণ করার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ইমদাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা
জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস ও মাদক প্রতিরোধে পুলিশকে আরও সজাগ ও সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ পুলিশ সপ্তাহ দুই উপলক্ষে বঙ্গভবনে পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে রাষ্ট্রপতি এই নির্দেশনা দেন পুলিশের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে সরকারের নানা কার্যক্রম তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পুলিশকে নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তোলারও আহ্বান জানান থানায় আসা মানুষকে তাদের প্রত্যাশিত সেবা দিয়ে মানবিক আচরণ করারও তাকিদ দেন রাষ্ট্রপতি মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশকে জিরো টলারেন্স নীতিতে দায়িত্ব পালন করতে হবে পুলিশের পাশাপাশি দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ইদানিং দেখা যাচ্ছে উঠতি বয়সের শিশু কিশোররা নানা ধরনের অপরাধ ঘটাচ্ছে কিশোর অপরাধ দমনেও বাংলাদেশ পুলিশকে আরও তৎপর হতে হবে গুলশান বনানী নিকেতন ও বারিধারার পঁচাশি ভাগ বাড়ির পয়বর্চ সরাসরি হাতির ঝিল বা গুলশান লেগে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম সকালে গুলশানে অভিযান চালিয়ে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন এ সময় কয়েকটি বাড়ির ড্রেনের লাইন কলা গাছ দিয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় মনির হোসেন তোপ রিপোর্ট অভিজাত এলাকা গুলশান বনানী নিকেতন ও বাড়িধারার পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে আটত্রিশশো ত্রিশটি বাড়ির তথ্য নেয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ডিএনসিসি এর মধ্যে বত্রিশশো পঁয়ষট্টিটি বাড়ির পয়বর্জ্য সিটি কর্পোরেশনের সারফ্রেস ড্রেন হয়ে হাতির ঝিল গুলশান লেক সহ বিভিন্ন লেকে যাচ্ছে এতে দূষিত হচ্ছে লেকের পানি অভিযুক্ত বাড়ির মালিকদের সময় দেওয়ার পরেও তারা বাড়ির পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার সংস্কার না করায় এই অভিযান চালায় টিএনসিসি এ সময় মেয়র আতিক বলেন যেসব বাড়ির পয়বর্জ্যের লাইন ডিএনসিসির পানি নিষ্কাশন লাইনে সংযুক্ত আছে তা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা হবে যেসব লাইন গুলো দিয়ে পয়বর্জ ড্রেনের সাথে কানেকশন আমি এগুলোকে আজকের থেকে এই কলা গাছ নিয়ে আসা হচ্ছে আমি কলা গাছ দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছি এবং সেই বাড়ির মালিক কি তেমন আসছে মেয়র সাহেব আমার ব্যাগ ফ্লো করছে আমাকে আপনি সময় দিন আমি আর কত সময় দেব আগামী বুধবার দিন বাড়ি ধারাতেও কিন্তু এই ধরনের এই অভিযানটা চলবে তিনি আরও বলেন বাসা বাড়ির ড্রেনের ময়লা পানি লেকগুলোতে যাওয়ায় সেখানে মশার চাষ হচ্ছে এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান মেয়র মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পুনর্ব্যবহার বা রিসাইকেল করা প্লাস্টিক থেকে উৎপাদিত পণ্যের উপর সব ধরনের কর প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা এতে বর্জ্য রিসাইকেল শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফ বিসিসিআই এর সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন রাজধানীতে বিজেএমএ ও এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত সেমিনারে তিনি বলেন প্লাস্টিক খাতে এনবিআর এর রাজস্ব কৌশল ব্যবসা বান্ধব নয় বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইকেল হচ্ছে দাবি করে এই শিল্পে অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এসএমই ফাউন্ডেশনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি অনুষ্ঠানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকার সমালোচনা করেন বক্তারা প্রত্যেকটা রিসাইকেল আইটেমের উপরে আমাদের সমস্ত ট্যাক্স ব্যাট এগুলি উড্র করে দেওয়া তাইলে তাইলে জিনিসটা আমরা সহজ হবে এবং এগুলি মানুষ আরও উদ্বুদ্ধ হবে এখানে ইনভেস্ট করার জন্য আর আমাদের যারা এই জায়গায় ইনভেস্ট করেছেন এদেরকে আর একটু মান উন্নয়ন করা দরকার যে রিসাইকেলের কোয়ালিটিটা কিভাবে ডেভেলপ করা যায় ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে একটা কস্ট রিলেশন আপনার আছে সেই কস্টটাকে কিন্তু আমরা অপরচুনিটি রূপান্তরিত করতে পারি যদি আমরা আমাদের র মেটেরিয়াল হিসাবে এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্য দিয়ে যে র মেটেরিয়াল পাবো সেটাকে আমরা মূল প্রোডাক্টে আপনার নিয়ে আসতে পারি পঁচাত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সকালে সংগঠনের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইরানের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন নেতাকর্মীরা পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মহানগর উত্তর দক্ষিণের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান এ সময় নেতারা বলেন মেধাভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণাগারে রূপান্তরিত করার কাজ করছে ছাত্রলীগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলেও জানান সংগঠনের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন 
পরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে নেতা কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে কেক কাটেন সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আলু উৎপাদনকারী জেলা জয়পুরহাটে আগাম আলু তোলা শুরু হয়েছে রোগবালাই কম হওয়ায় এবং সময় মতো সার কীটনাশক ও সেচ সুবিধা পাওয়ায় ফলনও হয়েছে ভালো জেলার হাটবাজারে নতুন আলু বিক্রি হচ্ছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করে লাভবান হওয়ায় খুশি রয়েছেন কৃষকরা কৃষি বিভাগ জানায় জয়পুরহাট জেলায় এবার আটত্রিশ হাজার তিনশো হেক্টর জমিতে আলু চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হলেও আবাদ হয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার হেক্টর জমিতে শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবার বাম্পার ফলন সহ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আলু উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবারে পার্টেক্স খালার খবর সিইওর দায়িত্ব পেলে দুই মাসের মধ্যে বিপিএল এর সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন সাকিব আল হাসান আন্তরিকতার অভাবেই বিপিএল এখনও আন্তর্জাতিক মানের হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি একদিনের জন্য গালফ ওয়েল নামের এক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী পদে যোগ দিয়ে এমনটা বলেন বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার রিপোর্ট করছেন মমন রিপোর্ট বিপিএল এর স্পন্সর নিয়ে জটিলতা কাটেনি সাত দলের অন্তত দুই দল এখনও তাদের জার্সি পায়নি এবারও নেই ডিআরএস এত সব সমস্যা নিয়ে শুক্রবার মাঠে গড়াতে চলেছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ দেশে সেরা প্রতিযোগিতা নিয়ে এতটা অবহেলা যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না সাকিব বললেন তিনি দায়িত্ব পেলে দুই মাসের মধ্যেই সব কিছু ঠিক করে দেবেন আমাকে যদি সিওর দায়িত্ব দেওয়া হয় বিপিএল এর বিপিএল এর মান নিম্নমুখী বলেই বিদেশি ক্রিকেটারদের আগ্রহ কমে গেছে আর প্রতিযোগিতার মান খারাপ হওয়ার জন্য বোর্ডের অনিচ্ছাকেই দায়ী করলেন ফরচুন বরিশালের অধিনায়ক যেখানে এত পছন্দের একটা খেলা এটা বাজারটা থাকবেন এটা তো বিশ্বাস করা খুবই দুঃখজনক গলফ ওয়েলে একদিনের জন্য প্রধান নির্বাহী পদে যোগ দেন সাকিব আল হাসান আর সেখানেই সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বিপিএল নিয়ে সমালোচনা করেন সাকিব মমিন রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা বডি বিল্ডার জাহিদ হাসান শুভকে রানার্স আপ ঘোষণা করা প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা তা তদন্তের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানা তিনি প্রতিমন্ত্রী বলেন বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় যেই ধরনের পুরস্কার দেওয়া হয় তা খুবই মানহীন এসব বিষয়ে ফেডারেশনের সাথে আলোচনা করার কথাও বলে তিনি সচিবালয় এই কথা বলেন যুব ক্রীড়ার প্রতিমন্ত্রী জহিদ হাসান রাসেল স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মনে হয়েছে যে আমাদের কাছেও একটু প্রশ্ন লেগেছে আপনাদের মতো আমার কাছেও প্রশ্ন লেগেছে তবে এটি আমরা যেহেতু তদন্ত কমিটি হচ্ছে তাদের তদন্ত কমিটি আলোচনা মানে সব কিছু যাচাই বাছাই শেষে আসলে আমরা আপনাদেরকে বিস্তারিত বলতে পারবো ব্ল্যান্ডার মেশিন এই রাইস কুকার এইগুলি তো পুরস্কার না এটা তো আমরা স্কুল স্কুল জীবনে আমরা অ্যাথলেটিক্স যখন খেলেছি তখন এই পুরস্কার পেতাম এই এইটা আমি মনে করি কোনো পুরস্কার অংশ হতে পারে না এটা আমার কাছে আমার মনে করি এটা অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া উচিত বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল এর এবারের আসরের সিলেট স্ট্রাইকার্সের পার্টনার হয়েছে নন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আইপিডিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মমিনুল ইসলাম জানান দেশের ক্রিকেটের উন্নতি ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনতে কাজ করে যাবেন তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট স্ট্রাইকার্সের স্বত্বাধিকারী সরওয়ার চৌধুরী এবং ফিউচার স্পোর্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হেলাল বিন ইউসুফ সহ অন্যান্যরা শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার 
গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মাহমুদ হাসান রিপন জয়ী ভোট পড়েছে পঁয়ত্রিশ শতাংশ আন্দোলনের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করলে পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর সারা দেশে শৈত প্রবাহ থাকবে আরও তিন দিন শ্রীমঙ্গলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আপাতত মুক্তি মিলছে না মির্জা আব্বাস ও মির্জা ফখরুল আব্বাসের রোববার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাই